ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഷബ്നാസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഈസി ഗാർലിക് സോസും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി എടുക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വാഴക്കൊമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തോരനൊക്കെ വെക്കുന്ന റെസിപ്പി ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു റെസിപ്പി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഈ തൊലികളൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലികളൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചത് തലേ ദിവസത്തതായത് കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു നനവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നനവൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഓവർ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാനൊന്നും സമയക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ആ നനവൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വാഴക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതുപോലെ സ്ലൈഡ്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഴക്കുമ്പ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ആ വാഴക്കുമ്പ് ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കിഴങ്ങും കൂടെ ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് കിഴങ്ങായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക കൂടെ വേണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴക്കൊമ്പിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ ചെറിയൊരു കറച്ചവൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാകത്തെ വേവുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓവർ അങ്
കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കിഴങ്ങാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കട്ട്ലൈറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് അമൃതം പൊടി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പകരം അതും ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു മുട്ട കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലൈറ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേശം മരിപ്പൊടിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിഞ്ചും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ചു കുരുമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇത് കൈവച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കിത് കയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാവണം വെള്ളമൊന്നും കൂടി പോവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാ വലിയുള്ളി ഒരു ഏകദേശം ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പാകമായി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചതക്ക് ചെടുക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഒരു പച്ച കളറായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എങ്കിലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ മസാലയിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഉപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചേർത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴക്കൊമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചെടുത്തത് കാരണം കൂടുതൽ വെന്ത് കിട്ടാനൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാം ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തക്കാളിയുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കിഴങ്ങൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്
കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് പാകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അമൃതം പൊടിയില്ലേറെ കുറച്ചൊരു പാടായിട്ട് തോന്നും നല്ല ക്രിസ്പി ആയത് കാരണം കോട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം കൈവെള്ളയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കട്ടിലൈറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ അമൃതം പൊടി വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ബാക്കി മൊത്തം ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചാണ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടവെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അമൃതം പൊടി വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു വശം ഒന്ന് നന്നായി പാകമായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ലേ നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ അങ്ങ് കളറ് കറുത്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാകമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ഒരു അടിപൊളി ഗാർലിക് സോസും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഗാർലിക് സോസ് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി എടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനും കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനും അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേറെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേറെ തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടിയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നരങ്ങനീര് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഗാർലിക് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു നാല് കട്ട്ലൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ അമൃതം പൊടി വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മൊത്തം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് ചെയ്തതാണ് രണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വാഴക്കൊമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലൈറ്റ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും